добавлю немножко молочка. Как вы думаете? Ничего страшного. Интересно, что скажет тренер? Что мы едим сегодня на обед? Сегодня на обед мы едим зубатку, но она все-таки обжаренная. Обжариваю я ее не сильно, так слегка-слегка румяная. Зубатка это не лучшая рыба для моей диеты, поскольку она жирная. Просто осталась с моих былых времен в морозилке зубатка. Сейчас я ее съем и больше покупать не буду. Теперь я буду покупать нежирную рыбу, например, треску. А на гарнир у меня приготовлен салат из шпината, огурцов, помидоров, немного лимонного сока, немного перца, ну и масло оливковое. К сожалению, не могу позволить себе положить в салат ни мой любимый лук, ни мой любимый чеснок, поскольку иду на тренировку. И будет очень некрасиво с моей стороны, если от меня будет пахнуть луком или чесноком. Так что придется есть вот такой вот невкусный салат. Еще у меня приготовлен компот из сухофруктов. Больше не для меня, больше для детей. Дети его очень любят. И сахара я положила туда гораздо меньше, чем обычно. Думаю, что будет неплохой обед. Вот мой сегодняшний обед. Салат из овощей со шпинатом и зубатка. А также компот из сухофруктов. Итак, я в спортивном зале. Вот так я выгляжу. Это моя вторая тренировка. Первая была водная и очень легонькая. Цель а, – добиться идеальной формы. К сожалению, все видео, где я нахожусь в спортивном зале, мне пришлось удалить звук. Поскольку в зале очень громко играла музыка с авторскими правами. И YouTube не пропустил бы такое видео. Здесь с тренером мы обсуждаем мои цели. Моя цель к лету сбросить 10 килограмм и привести свое тело в идеальную форму. Я всегда имела стройную, подтянутую фигуру, но в последнее время очень поправилась. И неспроста одела такую широкую футболку, чтобы не выглядеть совсем уж отвратительно. Складки на спине, на боках, живот – все это выглядит не очень. Я хочу избавиться от этого безобразия. В своих видео, где я показываю платье, я выгляжу очень стройно как говорят мои зрители. Но на самом деле это просто платье странят меня. Оп, измерили талию. 97. 97 сантиметров моя талия. А ведь она была 60. И не так уж и давно. Это что надо такого сделать? Это ж надо очень постараться, чтобы талия была 97 сантиметров. Почти метр. Катастрофа! В первом своем видео проекта «Перезагрузка» тренер спрашивал меня, сколько я вешу. Я сказала примерно, что, наверное, к 80. На самом деле, когда мы взвесились, оказалось, что я вешу 82,9 килограмм. Мне почти 50 лет, я полна сил, жизнь только начинается, и пора приводить в себя форму. Друзья, присоединяйтесь. А между делом началась разминочка. Да, выгляжу я, как большая гора. Толстый живот предательски вылезает из-под футболки. У меня проблемы со спиной, острый период уже позади, но такие упражнения мне пока еще даются с трудом. 
А ведь раньше мое тело полностью ложилось на ногу, полностью соприкасалось. Продолжаем упражнение на растягивание. Очень приятное ощущение. Я люблю стрейчинг. Хорошее упражнение. Спина полностью зафиксирована. Работают лишь икры, бедра и ягодицы слегка. Приятные ощущения я получаю от физической нагрузки. А тренер Василий учит меня, как правильно пользоваться тренажером. Друзья, лучше сэкономить на колбасе и булочках, но на тренере точно нельзя экономить. Очень важно, чтобы хотя бы первое время знающий тренер был рядом в спортивном зале. Очень приятный тренажерчик. Здесь работают мышцы спины, плечи, ну и руки. Приятная нагрузка. А мои толстые бока предательски вылезают из-под футболки. Коротенькие промежутки между занятиями на тренажерах мы обсуждаем с тренером питание, обсуждаем витамины, добавки, правильность выполнения моих упражнений. А еще Василий интересуется, как вести канал на ютубе, на что снимать, как все делается, как происходит. Я с удовольствием делюсь с ним своими знаниями, так что наши Общение полезное и взаимовыгодное. Кстати, очень редко находится человек, который согласится сниматься на камеру. Да еще для YouTube канала. Так что мне повезло. Василий без всяких комплексов э, снимается на камеру. И камера не боится. Так что у него самые хорошие перспективы в создании YouTube канала. Только голос тихенький. Но это придет со временем. Ну что ж, хорошего понемножку. Пообщались, пора продолжать тренировку. Следующий тренажер. Также направлены мышцы ног, а также задействованы немножко ягодицы. Приятная нагрузка, делаю с удовольствием. А вот это что-то новенькое. Сейчас посмотрим, получится ли у меня так же, как у Василия. Что ж, оказалось совсем несложно, и у меня получается. Здесь работают мышцы спины, грудные мышцы, также работают руки.
Моя спина совсем не гнется, а ведь раньше я полностью ложилась на ноги. Выполняем упражнение велосипед. Идет нагрузка на пресс снизу. Как раз то, что мне надо. Потянем внутреннюю поверхность бедра. Упражнение бабочка. Я прислушиваюсь к своим ощущениям. И в этом упражнении моя спина не дает мне наклониться вперед. О чем я сказала и Василию. Поэтому не напрягаемся. Делаем все без напряжения, легко и аккуратно. В перерывах обязательно пьем водичку. Всегда на тренировке имейте с собой воду. Также Василий продолжает мне давать ценные советы по правильному питанию и здоровому образу жизни. Наша тренировка подошла к концу. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ведь проект «Перезагрузка» только начинается. Тренировки, питание, похудание, кулинария, здоровый образ жизни – все это ждет вас в ближайших роликах. А тем временем котенок, найденный моими собаками на улице в ужасающем состоянии, уже заканчивает курс лечения. Он обработан от блох, обработан от глистов и идет на поправку. Малыш очень похож на породу русская голубая. А может быть, это и есть эта порода. И в самое ближайшее время я смогу передать малыша любящим надежным хозяевам. Друзья, кому нужен котенок, звоните.